Hello so friends, welcome to my channel. So in this video, we will discuss the editorials of Feb 17 and Feb 18. And Feb 17 la vandar kare important articles. Rend articles important nenga. One is like museum without meaning, and the other one is like in political micro targeting the vulnerable Indian voter. So idu tavarthi varai enda article me avasiyam lagi sharing la. So idu rendu be mains related articles. So I will try to give you the glimpse of it so that it is quite easy for you to remember and write it down in the answer writing sharing la. So in the rend article nambe discuss panna and matta enda article me avasiyam lagi. And yes, ini ki that is 18th of கிடையாதுல <laughs> தயவு செய்து படிக்காதீங்க படிக்காத இந்த சென்ஸ்னா லைக் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த ஹோல் இஷ்யூ இஸ் ஆல் அபவுட் என்பிஆர்னா என்ன அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் த சான்சஸ் ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் இஸ் லைக் வெரி வெரி மினிமல் கன்சிடரிங் தி பாஸ்ட் இயர்ஸ் திங் சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி த லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஆஃப் ட்ரம்ப் வர்சஸ் த ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் வந்துருக்கு அகே நாட் அன் இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் ஒப்பீனியன் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிங் சைல்ட்ஸ் ரைட் டு ப்ரொடெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ சிஏஏ என்ஆர்சி இதுக்காக இன்ஸ்டாக ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இங்கே சில்ட்ரன்ஸும் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க வெதர் தே ஹேவ் தி ரைட் டு ப்ரொடெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆர்டிகலில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதாவது இந்த ஆர்டிகல் நான் இப்போ பேசி முடிச்சிடுறேன் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சி வி ஹாவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது வெரி இல்லாமல் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் தி சைல்டு அதாவது சி சொல்லுவார் <laughs> இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் கூட இருக்குنا யுவர் ஆல்சோ वी ஹேவ் ஆர்டிகல் 19 अंडर ஆர்டிகல் 19 वी ஹேவ் தி ரைட் டு ப்ரொடெஸ்ட் அண்ட் தி கவர்மெண்ட் இஸ் सपोज्ड டு கிவ் தி இன்ஃபர்மேஷன் டு தி चिल्ड्रन புரியுதுங்களா பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த चाइल्ड राइट्स கன்வென்ஷன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா அதாவது ஆர்டிகல் 12 ஆர்டிகல் 5 இருக்கு இந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் அவசியம் இல்ல பட் चाइल्ड राइट्स கன்வென்ஷன்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது தி चाइल्ड கேன் சீக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தி செகண்ட் ஒன் இஸ் லைக் தி चाइल्ड ஹஸ் தி ரைட் டு எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் வியூஸ் ஃப்ரீலி அண்ட் ஆல்சோ தி கன்வென்ஷன் டெல்ஸ் தட் தி चाइल्ड नीड्स டு பி ப்ரொடெக்டட் சோ ப்ரொடெக்டட் இன் தி சென்ஸ்ல என்னன்னா ஏதாவது ஒரு லாஸ் எடுத்துட்டு வர்றீங்க which affects the child na child ku vanda adu neenga first e therivikkanum and once he turns into major that is after 18 years of age he has the right to decide whether the law is like affecting him or not appdin solittu so indha mari child rights nariya irukku child has the right to protest ana ipo government is suppressing the protest is something which is wrong appdin solittu pesuradha indha article puriyudhungala so avladha indha article ode glimpse plus added to it indha article la konjam extra va pesirukranga adhavad enna na child neenga protest panna vidno appo da unukku citizenship values la theriyum appo da makkal enna kashta padranga nu solittu theriyum naaliki viru da ஒரு லீடர் ஆவாரே அப்படின்லாம் பேசிருக்காங்க which is not important for us but yes united nation convention on the rights of the child article 19 ரெண்டு தெரிஞ்சிக்கினீங்கனா போதும் and அதே மாதிரி may the force be strengthened அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருக்கு which is all about crpf so in will discuss this and மத்த ஆர்டிகல்ஸ் எதுமே அவசியம் இல்லை fine anyway coming to the article that is in political micro targeting the vulnerable indian voter and friends in the article என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு political party சரியா so cambridge analytica அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு foreign company கூட ஒரு டைய பொண்ணு வெச்சுக்கناங்க ஒரு politcal party எதுக்காக அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா மைனிங்காக சோ டேட்டா மைனிங்னா என்ன இட் இஸ் லைக் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக அக்வயர் பண்றது and அந்த டேட்டா வெத்தி அனலைஸ் பண்றது புரியுதுங்களா சோ இது நம்ம ஸ்மால் டம்ல சொல்லனா இல்ல ஷார்ட் டம்ல சொல்லனா இதோட இம்பாக்ட் ஒண்ணு இருக்காது பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ politcal party டேட்டா மைனிங் பண்றாங்க அப்படினா தென் ஓட்டர்ஸ் வந்து அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு டைய வெச்சாங்க அப்படினு சொன்ன உடனே கவர்மெண்ட் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கனா லைக் we need to regulate social மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் சோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா இருக்கு இவங்க ஒரு அனாலிசிஸ் ஃபார்ம்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல்ல வெச்சிருக்கணும் ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்கணும் டேட்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும் அப்படி இல்லனா politcal parties ஈஸியாக மைக்ரோ டார்கெட் பண்ணுவாங்க சோ இதனால தான் கவர்மெண்ட் வந்து पर्सनल டேட்டா பில் 2019 எடுத்து வந்தாங்க சோ இட் இஸ் இன் தி டிராஃப்ட் ஸ்டேஜ் பட் எஸ் டிராஃப்ட் पर्सनल டேட்டா பில் 2019 பட் अगेन திருப்பி ஒரு டிபேட் ரைஸ் ஆகுது இதுல இருக்கிற ப்ரொவிஷன் will it curb social media platforms so that they cannot do data mining அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு क्वेश्चन ரைஸ் ஆகுது சோ இப்போதைய டிராஃப்ட் பில்ல பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு ஒரு பவர் ஒன்னு இருக்கு என்ன பவர் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல்
சரியா சோ சோ நம்ம வந்து டேட்டா பிரின்சிபல் அதாவது டேட்டா பிரின்சிபல்னா ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் தி டேட்டா ஆ फ्रॉम ஹூம் தி டேட்டா இஸ் கலெக்டட் இப்போ நம்ம வந்து டேட்டா பிரின்சிபல் இப்போ டேட்டா ஃபிடுஷியரினா தி ஒன்ஸ் ஹூ process தி டேட்டா சோ இவங்க தான் டேட்டா ஃபிடுஷியரி அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி process பண்றவங்க சரியா சோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கனா ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு who collects the data சோ அவங்க டேட்டா ஃபிடுஷியரி தான் ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட்டுக்கு மேல டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றாங்க இல்ல அவங்க மேல ஒரு டவுட் ஒன்னு ரேஸ் ஆயிடுது அப்படினு சொல்லிட்டு வைங்களே then அவங்க வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் டேட்டா ஃபிடுஷியரினு சொல்லிட்டு டம் பண்ணிடுவாங்க சோ சிக்னிஃபிகன்ட் டேட்டா ஃபிடுஷியரினு சொல்லிட்டு டம் பண்ணிட்டாங்கனா then the government can scrutinize it புரியுதுங்களா சரி ஓகே கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வந்திருக்காங்க in order to stop this data mining okay ipo in the article la innu sila points pesranga see it is not only with regards to india we have problem like this world scenario la solla pathinga ella edathilum indha mari problem vandu prevail aayinu irukku and enna da rules and regulations eduthu vandalum data mining nadandukinu da irukku seri idhukku reason enna appdi solla paakumbodhu regulating authority effective aga illa seri regulating framework ya proper aga illa adhavud rules and regulations proper aga illa and regulating authority kuda proper aga illa seri ya appdi illa appdi solla pathinga see one regulating authority implementation vela dhaan paakranga adhavud rules avariyum implement dhaan pandranga le thavarthu they are not into law making and idhu veriyum illama see it is not told in this article but yes ivunga try up vechirukiradhu vande political parties kuda who is indirectly a form of government seringla plus added to it this article tries to say makkal kitta awareness kuda romba kammiyaga irukku so without knowing that the in- internet is influencing us appdin solte without knowing the users get influenced so enna agudhu appdin solte pathina the informational autonomy is under very serious threat appdin solte nama solalam அதாவது இன்ஃபர்மேஷனல் அட்டானமினா சி இப்போ டேட்டா மைனிங் எதுக்காக பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வெறும் உங்களை டார்கெட் பண்ணி ரீச் பண்ண வைக்கிறது தான் டேட்டா மைனிங்கோடைய மெயின் இன்டென்ஷனே இல்லைன்னா அவங்க ஏங்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபேவரபிளான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு தான் ஸோ வாட் டேட்டா மைனிங் இஸ் டூயிங் இஸ் லைக் இட் டார்கெட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்ஃபர்மேஷனல் அட்டானமி அதாவது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்காம உங்களுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும்னா அதாவது அவங்க விருப்பப்பட்டு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் புரியுதுங்களா அண்ட் இது வெறும் இல்லாம இட் பிகம்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட் ஃபார் தி ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி டு லைக் கன்சிடர் வாட் சார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தே கலெக்ட் சோ அவங்க पर्सनल லைஃப் இன்ஃபர்மேஷனும் கலெக்ட் பண்றாங்க சோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பீ இன் ட்ரேட் ஆஃப் தி டெமோக்ரசி அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் புரியுதுங்களா So, in the article, what we need is a tight regulation. Why? Because, see, data mining is not a prominent part in India. Like the way it is in US and European Union. So, this is the first thing the government has to take steps. Why? Because, see, this is the first thing the government has to take steps. So, this is the first thing the government has to take steps. So, this is the first thing the government has to take steps. That is in political micro-targeting, the vulnerable Indian order. Fine. I hope you got the point. So, we'll move on to the next article. That is, museums without meaning. So, in the article, what we need to say is, last month, our Prime Minister visited Kolkata. And, he participated in an exhibition. And, he அவர் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணார் அதாவது என்னன்னா ஃபைவ் ஆர்ட் மியூசியம்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா தட் இஸ் இன் சென்னை டெல்லி கொல்கத்தா ஹைதராபாத் அண்ட் ஸ்ரீநகர் ஸோ இந்த ஆர்ட் மியூசியம் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு அப்கிரேட் பண்ண பண்ணலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் ராஷ்டிரபதி பவன் அது பக்கத்தில் நார்த் அண்ட் சவுத் பிளாக்ஸ் பில்டிங் இருக்கு இதையும் வந்து மியூசியமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ப்ளஸ் இது வரையும் இல்லாமல் நேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியம் வந்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்களா வாத் நகரில் சரியா ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆர்கியாலஜிக்கல் மியூசியம் வில் பி பில்ட் இன் வாத் நகர் ப்ளஸ் இன் அதர் பிளேசஸ் ஆல்சோ ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மியூசியம்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக மாற்ற போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் பொது மியூசியம்ஸ் கட்ட போகிறாங்க சரி ஏன் கட்டணும் பொது மியூசியம்ஸ் ப்ளஸ் அப்படி மியூசியம்ஸ் கட்டினாங்கன்னா வாட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வில் பி டிஸ்பிளேட் அண்ட் வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரைஸ் ஆகுது இது வரையும் இல்லாமல் ஆத்தர் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ் கிட்ட கேட்கும் போது எப்படி ஆர்கோ போலீஸ் மியூசியம் இருக்கோ ஏத்தன்ஸில் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம மியூசியம் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்களா சரியா ஸோ இந்த ஆர்டிகளில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சி ஒரு நல்ல மியூசியம் இருக்கு ஆர்ட் மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன் தென் அதுக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு சரியா ஏன்னா ஆர்ட் மியூசியம் வந்து ஒரு கல்ச்சரல் வெல்த் இது ஸோ ஆர்ட் மியூசியம்ஸ் உடைய கமிட்மெண்ட்டே எப்படி இருக்கும்னா இந்த கல்ச்சரல் வெல்த்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இது ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் இது வரையும் இல்லாமல் அது உள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரானதாக இருக்கணும் அதாவது ப்ராப்பரானதாகனா லாஃபுல்லி அக்வாய்டாக இருக்கணும் ஸோ எங்கேயாவது திருட்டு வந்துலாம் வைக்
அண்ட் இது வேறு இல்லாமல் ஒரு மியூசியமில் வந்து காந்திஜியோடைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கான் வேர் கேம் பேக் ஃப்ரம் இந்தியா இந்தியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டினா ஸோ இந்த ஃபோட்டோ அவங்க வச்சிருக்காங்க இது வேறு இல்லாமல் நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து அது கூட சேர்த்து வச்சிருக்காங்க ஆனால் அந்த வருஷத்தில் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கவே இல்லை ஸோ மிஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கு அண்ட் இது வேறு இல்லாமல் ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கு தான் ஸோ ஒரு ஒரு மியூசியம்னா செக்ஷன்ஸ் வைஸ் இருக்கணும் வேர் எவ்ரி திங் ஷுட் பி பிளேஸ்டு ப்ராப்பர்லி ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னா வி ஹாவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஸோ இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் திஸ் சரியா அதாவது மியூசியம்ஸோடைய அட்மாஸ்பியரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கான வேலைகள் இவங்க பார்க்கணும் ஆனா இந்த வேலையை இவங்க பார்க்கறது இல்லை ராதர் இவங்களுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸை தான் வளர்க்க பாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு போகலாம் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு போயிட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ரிசர்ச்சை வந்து வளர்க்கலாம் ஆனா அது இவங்க பண்றது இல்ல பிளஸ் என்ன சொல்றாரு டைம்லேயும் வந்து இங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான லைட்டிங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றது ஸோ இதனால் ஒரு டூரிசம் ஜென்ரேட் ஆகுது வேர் பீப்புள் கம் அண்ட் வாட்ச் ஆனால் ஆர்கியாலஜிக்கல் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற மே இருக்கிற மியூசியமை வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரிசர்வ் பண்ண மறந்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஷார்ட் கம்மிங்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் ஓவர் கம் பண்ணி வரணும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் மியூசியம் எடுத்துகிட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஒரு மியூசியம் டெவலப் ஆகிடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தர் இஸ் அ நீட் டு ரிஃபார்ம் தி எக்ஸிஸ்டிங் மியூசியம் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபைன் ஸோ எனிவே எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குல்ல அது கீழே நீங்கள் இந்த ஆர்டிகலை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரிவைவிங் ஆஃப் மியூசியம் ஈவன் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதுங்களா இனிவே வில் மோன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் ராயல் மெஸ் ஸோ இது எயிட்டீன் ஃபெப்ரவரி எட்டோரியல் சரியா ஸோ சைட் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு மெஸி சுச்சுவேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க ஏன் மெஸி சுச்சுவேஷனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து தே கெனாட் பே தர் டியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு சரியா ஸோ லாஸ்ட் இயர் அக்டோபரில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வேர்டிக் ஒன்று கொடுத்தாங்க அந்த வேர்டிக்கில் ஒரு டியூஸ் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்டெல் ஹேஸ் டு பே சம் திஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் க்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் நினைக்கிறேன் எனவே ஏர்டெல் ஹேஸ் டு பே திஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வேர்டிக் டூ கொடுத்துட்டாங்க பட் ஹவ் அவர் தே ஆர் லைக் அன்னேபிள் டு பே ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் சரி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி எமர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸா இந்தியாவில் ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸோ இப்போ ஸ்பெக்ட்ரம் லைசன்ஸை வந்து ஆக்ஷனில் தான் எடுக்கணும் ஃபைன் ஸோ இப்போ ஒரு பேசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன் இப்போ த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன் இப்போ த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து சரி த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரமுக்கு வந்து நூறு கோடி ரூபா லைசன்ஸ் கொடுத்து நான் வாங்கிட்டேன் நூறு கோடி ரூபா அப்படியே டேரக்டாக கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரிலாம் நடக்கிறது இல்லைங்க புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது ஸோ வாட் மாடல் இஸ் ஃபாலோட் வென் இட் கம்ஸ் டு லைசன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் யூஸ் முடியாது in terms of percentage percentage of what percentage of revenue புரியுதுங்களா so for example என்னோட revenue வந்து 1000 கோடினு வைங்கள அதுல 3% வந்து லைசன்ஸ் ஆகவும் 8% வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் யூசேஜ் சார்ஜ் ஆகவும் கவர்மெண்ட்க்கு நான் பே பண்ணனும் புரியுதுங்களா so the more the revenue more i should pay with the government சரி so இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அதாவது பிட்டிங் நடந்தது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் அப்ஆன் தி ரெவென்யூ ஷேரிங் மாடல் ஸோ இப்போதான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் விட்டுறாங்க ஆனா இப்ப நம்ம பேசுறது வந்து டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரெவென்யூ ஷேரிங் மாடல்ல பேஸ் பண்ணி தான் பிட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடந்து இருந்தது ஸோ அப்போ ஏர்டெல்லும் ஓடஃபோனும் பிட் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பிட்டிங்ல தே ஹாவ் டு பே அ பர்சன்டேஜ் அஸ் ஷேர் டு தி கவர்மெண்ட் சரி இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் the companies are paying us like core
இல்லை இப்போ டவர் இருக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராபர்ட்டி வாங்கி வித்துருக்கிறீங்க ஏர்டெல் பேஸ் பண்ணி நீங்க என்னென்ன பிசினஸ் எல்லாம் செஞ்சீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஷேர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க சோ இதை பேஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட கேஸ் போச்சு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆமா கோர் ரெவன்யூ வெரியா இருக்க கூடாது ஃபுல் ரெவன்யூ கூட இருக்கணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய போன் கம்பெனிஸ் கூட எல்லாம் டை அப் பண்ணி இருந்தாங்க ஸோ டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஆப்பிள் ஏர்டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்து இருந்தது ஸோ இதுலயும் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கோர் ரெவன்யூல அவங்க கன்சிடரே பண்ணல ஆனால் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல இதுக்கும் நீங்க எங்களுக்கு ஷேர் கட்டி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எனிவே திஸ் வென் டு தி ட்ரிபியூனல் ட்ரிபியூனலுக்கு அப்புறம் சிஏஜி கூட இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க அதாவது என்னன்னா கம்பெனிஸ் எல்லாம் அண்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் திஸ் கேஸ் வென் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது என்னன்னா ஃபுல் ரெவன்யூவை தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் இது வெரியா இல்லாம வித் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பே டு தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஆனா இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இவங்க லாஸ்ல இருக்கிறாங்க இவங்கனால பணம் கட்ட முடியல இதுதான் பிரச்சனை சரிங்களா சோ இதுதான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க தட் இஸ் லைக் த டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அன்பிள் டு பே டியூஸ் அதாவது ஒரு பக்கம் சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக் வந்துருக்கு என்ன ஏர்டெல்லும் மூடிட்டு போக வேண்டியதுதான் வோடோஃபோனும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது தான் ஆனா இப்போ ரீசெண்டா வோடோஃபோன் என்ன காமிச்சிருக்காங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி லாஸ் சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்க பயங்கர லாஸ்ல இருக்கிறாங்க சோ இந்த லாஸ் ஆன சிச்சுவேஷன்ல அவங்க பே பண்ண முடியாது ரெண்டாவது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க டைரக்டாக இன்டெரக்டாக செவரல் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் திஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்டெரக்டாக ரொம்ப அதிகம் சோ இவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கிருந்து வரும் இதோட கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் தி எக்கானமி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ ஒரு பக்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் லாஸ் மேக்கிங் ஃபார்மாக இருக்காங்க ரெண்டாவது திஸ் மைட் லீட் டு மோனோபொலி சோ இப்போ வோடாஃபோன் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வைங்க அதுக்கு அப்புறம் ஏர்டெல்லும் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வைங்க யார் இருப்பாங்க ஜியோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க அதுக்கு மேல யார் இருக்க போறா சரி அதே மாதிரி இப்போ யாராவது ஒருத்தர் கூட மார்க்கெட் விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வைங்க அப்போ மீதி கஸ்டமர்ஸ் இன்னொரு நெட்ஒர்க்கு தான் மாறணும் அப்போ அந்த நெட்ஒர்க் இந்த எல்லா பிளேயர்ஸையும் அப்சார்ப் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குதா அப்படின்னு கூட ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது அதாவது வெதர் த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ரெடி சோ இப்போ ஃபைவ் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஆப்ஷன்ஸ் is about to come and everyone is like about to bid is uh, coming to bid for 5G so government vandu digitalization appdin solranga ana ipo market player nu solittu pathina orthar dhaan irupanga or rendu per maximum airtel or alagu pay pannanga vodafone innum nariya dues pay pannanum so ipo enna pannanum appdin solittu pathina indha vishayam vandu government kitta dhaan irukku adhavadhu onnu vandu court verdict ah vandu ensure pannanum ipo court oda verdict kuduthirukna idha vandu follow pannanum idhu or pakkam at the meantime government um enna seiyanum appdin solittu pathina indha situation ah worsen aaga vida koodadhu adhavadhu மார்க்கெட்ல பிளேஸ் ஆனாலும் பண்ணனும் சோ என்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டி கொடுக்கலாம் டியூஸ்ல நீங்க கட்டுங்க அப்படினு சொல்லிட்டு and this is what experts are also suggesting சரியா சோ இது ஒன்னு பண்ணலாம் டியூஸ் ரிடூஸ் பண்ணலாம் and இரண்டாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா கவர்மெண்ட் can reduce the gross revenue based license fee and spectrum usage charges இருக்குல்ல இதையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க சோ எனிவே அடுத்த மாசம் மார்ச் 17 ஆம் தேதி இயரிங்ஸ் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி the government has to decide so that it can decide the future of the telecom sector அப்படினு சொல்லிட்டு பேசி முடிச்சறாங்க புரியுதுங்களா சோ i hope you got the point revenue 
ஸ்டாட்டிக் மாடல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஆர்டிகல் இருந்து அண்ட் இதோடைய கான்சிக்வன்சஸ் ஃபைன் எனிவே வில் மோன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் உமன்ஸ் அட் ஆம்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட் வந்திருக்கு தட் இஸ் லைக் உமன்ஸ் வந்து பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்ல கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அது கூட எல்லா பிரான்சஸ்லயும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டிக்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கு சரியா சோ கதை மாதிரி சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க சோ வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி ஜென்ரலி கமிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஆமில யாராவது வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் தென் அவங்களுக்கு சர்வீசஸ் எப்படி அலகேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் எஸ் எஸ் சின்னு வாங்க ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் இன்னொன்னு வந்து பெர்மனன்ட் கமிஷன் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் 10 years வரைக்கும் அவங்க வேலை பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் 4 இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா and அதே மாதிரி பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படி சொல்லிட்டு வீங்களா it is like they have to work for 20 years and retirement வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் அதாவது அவங்க விருப்பப்பட்டாங்கனா சோ இதுதான் பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் சோ உமென்ஸ்க்கு அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வீங்களா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்லயும் இல்ல and பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கமிஷன்லயும் இல்ல அதாவது நான் பேசுறது வந்து 1990sல சோ 1992ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணாங்கனா உமென்ஸ்க்கு வந்து இடம் கொடுத்தாங்க and அது கூட எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கனா it is only 5 ஒருத்தான் கொடுக்கப்படல பிகாஸ் ட்ரைனிங் பீரியடே வந்து ஸ்மால் ட்ரைனிங் பீரியட் தான் இருந்தது ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு தானே வேலை பாக்குறாங்க சோ இதை மாத்தி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ்சி எடுத்துட்டு வந்தாங்க உமன்ஸுக்கு ஆனா எஸ் எஸ்சி எடுத்துட்டு வந்தாலும் அதாவது ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் அதான் நான் சொன்ன இல்லையா டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் வேலை பார்க்கலாம் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் எஸ் எஸ்சி எடுத்துட்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஆனா அப்ப கூட எல்லா ஸ்ட்ரீம்ஸ்லயும் அலவ் பண்ணல சரியா சோ சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெட்டிஷன்ஸ் மேல பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல அந்த மாதிரி பெட்டிஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிக்கினே இருந்தாங்க தட் இஸ் லைக் உமன்ஸ் வந்து பெர்மனன்ட் கமிஷன் பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கற மாதிரி அலோவ் பண்ணுங்க so that uh, we'll get the benefit அண்ட் இது வரையும் இல்லாம உமன்ஸ் எந்த விஷயத்திலயும் கம்மி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் அதாவது பெப் டூ தௌசண்ட் ஒரு டெசன் ஒண்ணு எடுத்திருந்தாங்க கவர்மெண்ட் அதாவது என்னன்னா பெர்மனன்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கப்படும் உமன்ட்டுக்கு இல்லன்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஆனா அதுவும் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரீம்ல தான் கொடுக்கப்படும் எல்லா ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அகைன் இட் வாஸ் சேலஞ்ச் இன் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ என்ன வேர்டிக்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சி உமன்ஸுக்கு பெர்மனன்ட் கமிஷனும் கொடுக்கலாம் அண்ட் அவங்க எல்லா சர்வீஸ்லயும் அவங்களை நீங்க பிளேஸ் பண்ணலாம் சோ ஈவன் ஃபார் தி காம்பேட் ரோல் தே கேன் பி அப்பாயிண்டட் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க சரியா சோ ஆல் தி பிரான்चेस ஆர் ஆல் தி ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல தே ஆர் எலிஜிபிள் நவ் தட் இஸ் உமன்ஸ் அக்கார்டிங் டு தி ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் जजமென்ட் சோ இதனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா இட் இஸ் லைக் பென்ஷன் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் சாலரி நல்ல கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் சோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா சி இப்போ உமன்ஸ் அவங்க எந்த விதத்திலையும் நம்மளை விட குறைஞ்சவங்க கிடையாது அண்ட் இதுவரையும் இல்லாமல் சி கவர்மெண்ட் ஏன் உமன்ஸை வந்து எல்லா ஸ்ட்ரீம்ஸ்லையும் அலோவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சொன்ன ரீசன்ஸ் வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க அதாவது ஃபிசிக்கலி நிறைய விஷயங்கள் வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் த சேம் கவர்மெண்ட் கோர்ட்டில் வாதாடும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா சி உமன்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி உமன்ஸ் ஹூ ஆர் இன் டிஃபென்ஸ் அவங்க வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஏரியாஸில் தான் இருக்கிறாங்க வேர் தே ஹேவ் மினிமல் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் ஹேபிடாட் அண்ட் ஹைஜீன் அப்படி இருந்து கூட அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னுட்டி <laughs> are like fighting for the permanent uh, service commission so ipo da ivungalukku kadachirukke which happens to be a uh, great move for them and this ensures equality abdin solla pesaradha indha article fine so anyway i hope uh, this article is clear to you we'll move on to the next article that is may the force be strengthened so friends uh, crpf a base panni vandirukka article and indha article enna solla varanga abdin solla pathina crpf abdin solla pathina இவங்களுடைய பேர் வந்து கிரவுண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போலீஸாக இருந்தது அதாவது முன்னாடி
கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேமர்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்சில் உட்காந்தவங்கலாம் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி லா அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வை வி ரிக்வயர் அண்ட் சிஆர்பிஎஃப் அதாவது இந்த கிரவுண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போலீஸ் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்போ இருந்த ஹோம் மினிஸ்டர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ஆர்கியூ பண்ணார் அண்ட் யூ வாஸ் ஃபேவர்ட் இன் சிஆர்பிஎஃப் சரியா ஸோ அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் போலீஸ் சிஆர்பிஎஃப் ஆக மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் ஆக இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங் லைட் ஹாஸ் ஒன்லி டூ பெட்டாலியன்ஸ் ஆனால் இப்போ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் பேராமிலிட்ரி அபிஷியல்ஸ் இருக்கிறாங்க அண்ட் இது வெறும் இல்லாமல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் விங்ஸ் இருக்கு லைக் ரேபிட் ஆக்ஷன் போர்ஸ் கோப்ரா இது வரையும் இல்லாம ஸ்பெஷல் டியூட்டி குரூப் இருக்கு இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் பேராமிலிட்ரி போர்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் சோ இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் ஒரு ரேபிட் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்த ஒரு பேராமிலிட்ரி குரூப் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க அண்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஒன் ரைஸ் ஆகும் சி வை பேராமிலிட்ரி போர்ஸ் அதாவது சிவிலியனுக்காக போலீஸ் இருக்காங்க பார்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு டிஃபென்ஸ் இருக்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் அதாவது ஆர்மி பீப்புள் இருக்கிறாங்க தென் வை தர் இஸ் நீட் ஆஃப் பேராமிலிட்ரி போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி ஆர் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிஃபரெண்ட் டைவர்ஸ் ஆன கண்ட்ரி இது அண்ட் இன்டர்னல் கான்ஃபிளிக்ஸ் காக நம்ம ஆம்டு போர்சஸ் வந்து டிப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு பேராமிலிட்ரி போர்சஸ் வேணும் இப்போ நக்சலிசம் இருக்குன்னா இங்க மிலிட்ரியா டிப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ சிஆர்பிஎஃப் ப்ரொவைடட் தட் சார்ட் ஆஃப் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அதனால தான் இதை பீஸ் கீப்பர் ஆஃப் தி நேஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்றோம் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம இத்தனை வருஷத்துல இவங்க பண்ண வேலை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் நைன் இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஸ் அ வேலோர் டே ஸோ பாகிஸ்தான் பிரிகேட் அட்டாக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி அட்டாக் பண்ணாங்க ஏப்ரல் நைன் வேல்யூ டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து கொமிமரேஷன் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இட் இட் வாஸ் அண்ட் ஃபைட் அகை the chinese army that is in lay so idu kuda ivanga pannirukanga ana ipo crpf oda nilama appdin solla pathina there happens to be a need of reforms appdin solla solla varanga so ipo recent ah full warm attacks appdin solla pathina nariya per irandu poirundanga 75 per kitta irandu poirukanga and maoist regions la dhaan ivanga vandu posting podranga appdin solla bodu angiyo nariya per irandu poirukanga crpf officers so uyirku uttaravadam illada vela appdin solra mari irukku and idu vera illama seri attack nala dhaan irandu poranga appdin solla pathina illa even there happens to be in great pressure suicide pandravanga kuda nariya per irukanga seri edukaga appdin solla pathina see they live away from the family and idu vera நம்ம டியூட்டி பீரியட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு and even experienced soldiers கூட இருக்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெங்கல சோ இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ்ல இருக்கீங்க ரொம்ப வருஷமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கீங்கனா உங்களுடைய சர்வீஸ் நேச்சரே மாறிடும் ஆனா இங்க CRPF ல even experienced soldiers வந்து they have to roam with the gun so even ஒரு நிமிஷம் அவங்க டிலே பண்ணா கூட it may cost a life அப்படினு சொல்ற மாதிரி சரியா சோ லீவ் ஒழுங்கா கிடைக்கிறது கிடையாது but anyway government has told that 100 days leaves கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்துல so that they can spend with their families அப்படினு சொல்லிட்டு ஆனா இத இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணல புரியுதுங்களா சோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சிஆர்பிஎஃப் ஆக சேரறாரு அப்படினு சொல்லிட்டு வைங்களா 15 வருஷம் ஆன்டி இன்சர்ஜென்சி ரோல்ஸ்க்காக இவங்கள பிளேஸ் பண்ணிடுறீங்க இன்னொரு 10 வருஷம் வந்து பார்டர்ல ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறீங்க சரி கரியரோட லாஸ்ட் டென்யூர் அப்படினு சொல்லிட்டு வரும்போது திருப்பியும் இவங்க இதே மாதிரி ஜாப்ஸ்ல தான் இருக்காங்க ராதர் இவங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் டியூட்டிஸ் கொடுக்கல ஆனா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க சோ அதனால தான் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிஆர்பிஎஃப் தே கோயிங் ஃபார் வாலண்டரி ரிட்டையர்மென்ட் ஏன்னா தேர் இஸ் நோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் பாலிசி ஸோ திருப்பியும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேக்கேஜ் கொடுக்க பண்ணும் ஆனால் அது கொடுக்கப்படலையே சி நீங்கள் இவங்களுக்காக கேன்டீன் வச்சுருக்கிறீங்க நல்ல சாப்பாடு ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் கிவ் எனி ரிலீஃப் இதுவரையும் இல்லாமல் ஒன் ரேக் ஒன் பென்ஷன் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுவும் இவங்களுக்கு இல்லை அண்ட் ஹெல்த்தி ஒர்க் கல்ச்சர் ஒர்க் எத்தாஸ் இதெல்லாம் கூட கஷ்டம் ஸோ நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபுல் மம் அட்டாக்கோடைய ஃபஸ்ட்டு ஆனிவர்சரி இது ஸோ இவங்களுடைய கன்சர்ன்ஸை வந்து அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபைன் எனிவே சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஆர்டிகல்லேருந்து விச் இஸ் ரிட்டன் பை மதுசூதரன் இவரும் ஒரு சிஆர்பிஎஃப் ஆஃபீஸர் தான் சரிங்களா எனிவே தேட்ஸ் இட் வித் ரிகார்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் கைஸ் அண்ட் தேட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ தேங்க்யூ 